Broers, ons het geëindig met die feit dat ouderlinge in die gemeente aangestel is om die gemeente te onderrug en te help en hulle te lei om dit wat reg is te laat geskiet. Maar ek denk dat is een belangrike ding hierin, dat selfs die apostel Paulus het nie sy wil afgedwing op mede ouderlinge nie. Want in 1 Korintheus 16 vers 12 skryf hy hier die woorde en oor die broer Apollos, ek het om herhaaldelik versoek om saam met die broers na julle te gaan, maar hy wil beslis nie nou gaan nie. Hy sal gaan wanneer dit vir hom geleer is. So Paulus het nie sy gesag en sy wil op ander afgedoen nie. Hy het erken dat daar is een autonomie in die plaaslike gemeente, wat hy nie mag bypass. Kerkregering met, specifi- met specifieke verwijzing vind ons in handelinge 15, en ek wil heel met let op hierdie ding, want hier moet ons duidelik onderskui waar oor dit gegaan het. Ons moet nie net sonder meer tot de conclusie kom nie. Hier is die interanhankelijkheid van gemeentes baie duidelik sigbaar in handelinge 15. De situasie was duidelik een van geen klein verskille, sê die skrif vir ons, wat plaasgevind het nie. En Paulus en Barnabas het hulle staan gestaan daar. Hulle was zwaar gewichte in die theologie en die verdediging van die genade van God en maar ook die gemeente eerbiedig. Is het nie? Want hulle het met meerdere kennis beskik, maar hulle openbaar een meerdere nederigheid in die situasie door te sê, goed, kom ons gaan hoor een bykie verder. En hierdie was een theologische vraagstuk, en ek dink hulle, nie ek dink nie, ek glo hulle die onderscheiding hier gehad, dat hier die theologische vraagstuk getoets moet word, aan die andere apostels. Want aan die kern van hier die vraagstuk, waarmee hulle hier gehandel het, broers, was die hart van die evangelie. En dit zou een bedreiging geword het vir die eenheid van die kerk. Dis wat ons moet raak sien hier. Mens moet hier die vraag bykie vraag, het al die gemeentes bestaan uit jode en Grieke? Was allemaal gebouw op die fundament van verlossing door genade alleen? Het hier die sendeling apostels die die evangelie als die apostels in Jerusalem verkondig? En het hulle gelijke gesag gehad. So, wat er waarnemings moet ons aflei uit hier die vraag. Dit is hoekom een mens altyd vraag moet vraag, wanneer een mens met gedeeltes uit die skrif uit handel. Kom ons kyk net, wat, wat is die vier dinge wat ons baie pertinent moet waarneem hieruit. Die uitkomst sou verrykende gevolge in nou nummer 1, maar het is belangrijk om te let daarop dat die hele dispiet hier, was tussen twee plaaslike gemeentes en geen een van die ander gemeentes was hierby betrekking. Hier die twee gemeentes. Tweedens, die saak is hanteer met het duidelijke behoefte wat aangespreek was, maar in dit moet ons ook sê, eerstens moest die probleem verstaan word, en tweedens moest daar geluister word na getuienis vanuit die geschiedenis en die skrif, en dit is hoe kom Petrus dit kon sê, ons is allemaal jode mense, ons krijg dit nie eens reg, en nou verwacht jylle van die heidene, so hy gebruik die geschiedenis achtergrond van die joodse geloviges, En derdens moes hulle tot een slotskom, slotsom kom. En daar die slotsom was nie hulle eie nie, maar die heilige gees. Want die uitspraak was duidelik, die heilige gees en ons het besluit. Nou die eenheid derdens is bevestig en vergesel met briewe en afgevaardigdes, wat die uitkomst van hier die dispiet wat bespreek is en opgelos is aan die gemeentes oor te dra. Maar let nou op, die laaste een wat ek wil noem, en dit is die eindresultaat, was die gevolg van die ouderlingese besluiten en nie die gemeente nie. Maar die gemeente het het hardgrondig ondersteun. Wie het hier die dispiet besleg? Die ouderlinge van die gemeentes. Maar die gemeentes het het pertinent ondersteun. Waarom sê ons dit? Want hier die goed is gecommuniceer aan die gemeentes. Dit is binnen die plaaslike gemeente uitgetrap en daarom het die gemeentes dit goed gekeer. Wat is ons slotsom? Een ingelichte gemeente is een gelukkige gemeente. Punt. So, 
Kom ons ondersteun net hierdie ding van uit die sendbriewe ook. Waarom kan ons sonder meer aanvaard dat die beginsel van autonomie gegeld het in al die plaaslike gemeentes? Die gemeentes het die beginsel van die directe heerskapie van Jezus Christus aanvaard. Hij is die hoofd van die kerk. Uh, dat is geen aanduiding dat individuele gemeentes externe hulp gaan soek het in die hantering van interne problemen. Ons het geen aanduiding daarvan. Ons kan het niet eens afleiden. Wanneer die hoof Christus gepraat het, was het genoeg. Punt. Morele gezag, met andere woorden, gezag wat die gewete voor God aanspreek, binnen sy gemeente, is genoeg om die gemeente geestelik tot verantwoording te roep. Jullie kan gaan lezen in 2 Korintiërs 10, vers um, 8 tot 13 in hierdie verband. Nou, die apostelse gezag het op die geestelike v, uh, vlak geleid. Nie op een afdwingbare dictatorskap nie. Let op hoe die apostels gewerk het. Geestelik, maar nie dictatorieel. Die apostels kon hulle echter met hulle apostolische gezag die gemeentes waar hulle bedien het, hulle gesag afdoen, maar hulle het nie. Hierdie apostels het vrylik beweeg tussen die gemeentes, maar Paulus skryf juist aan die gemeente in Philippi, waar hy vir hulle sê, die selfde gesintheid wat in Jezus was, moet in julle wees. Nou in hierdie verband is ek baie oortuig daarvan, as jy Philippense 2 vers 15, 5 tot 11 so in die een kant sit, en jy vat die gedeelte in, in Johannes 13, en jy sit om in die ander kant, dan sien ons dat Paulus' begrip van daar die gebeure, het hy toegepas hier in Philippense 2, want is dit nie wat gebeur het nie. Slaaf, wat neerbuig, in sy liefde, en die voete van sy disciples was, hy word een slaaf vir ons, en dit is die gesintheid, wat ons sien, wat ons moet openbaar, as ouderlinge binnen die gemeente. Ek soort tuig jylle verstaan hierdie beginsel, en ek dink Vila, het het in Vila sy kind so mooi saamgevat, seil Vila, seil soos een slang. Dis waar die ouderling sy kracht le, voor God en die gemeente. Nou let op dat wanneer die apostels aan die gemeente skryf, word die gelovig is, of die geheiligdes in Christus aangespreek, hy praat nie met die ambtenarie in die broers. En dis moet ons onderscheid, dat die selfbeskikking, die, die autonomie, die onafhankelijkheid van gemeentes, was bloot net aanvaar, als een bybelse beginsel, als optreden. Ik wil enkele voorbeelden hieraan vir julle wees. Die verwijdering van lidmate als gevolg van grievelike sondes, Hulle het nie gewag op die komst van een apostel om dit te hanteer nie. Nog minder is het verwijs na een ander gemeente om arbitrair daar te kom optree. Paulus sê, dit moet gedoen word in Korintiërs 5. Kwesties tussen gemeentelede is binnen die gemeente hanteer en Paulus sy gesprek met hulle is, jylle vat mekaar nie naar die hoofd toe nie, jylle kry mos iemand in die gemeente om hierdie ding te besleg. Binnen die gemeente, hou dit in die gemeente, is in die familie. Derdens, die aanwijzing van afgevaardigdes om geld wat ingesameld te word, word plaaslik bepaal, 2 Korintiërs 8 vers 19, en aan die ander gaan oordra. Aanbevelingsbriewe, wat dier die plaaslike gemeente voorzien is, en die agentskappe nie. En Paulus sê dan juist, jylle, die gemeente, is my aanbevelingsbrief. So, dan die bediening aan die arm gelovig is, het van uit die plaaslike gemeente gekom, 2 Korintiërs 8 en 9. Alle besluiten, broers, is dus uitsluitlik op plaaslike gemeente vlak geneem. En dit het die gezag gedra. Nou, die besluiten van elke plaaslike gemeente wat ge, was gemaakt van uitele verhouding met God. Hier leed, die, leed het aan die wortel aan die kern van ons optreden. Wat is God sy wil in hierdie saak? Wat sê God sy woord? So hulle oogmerke was baie duidelik die verheerliking van God. Hulle het begeer om Christus Jezus te weerspeel. 
Het is niet wat Paulus schrijft in Filippense nie, al wat ik wens is om om te ken, en die kracht van zijn opstanding en gemeenschap van zijn leider, tot ek gelijk is aan hom, <coughs> en sy dood. Nou, als ons kom naar die laatste deel in handelinge, Paulus reist reis naar Rome in die einde van die eerste eeuw, handelinge 22 tot 28. Paulus bevindt om in die tronk, maar die gemeentes gaan aan. Hulle was ondersteun door sy medewerkers, sy skryvers, Zij brieven reflecteren duidelijke verstaan dat Christus die hoofd van die gemeente is. Let maar op wat hij schrijft in Everse, aan Everse, wat hij schrijft in aan Colossense. Hij schrijft aan die gemeente van Everse een haar geestelijke strijd tegen die boze overheden in die lucht. Hij schrijft aan die gemeente van Colosse die uitdrukking dat Christus zelf die hoofd oor alle overheden en macht is. 2 vers 10. Hij zegt Christus is die hoofd van die kerk. Colossense 1:18. Christus wat als hoofd van zijn kerk die gemeente ontwikkel en ondersteun en die spieren en sterk maak tot de volwassen mens en hom. As hy met, in sy pastorale brieven met Timotheus en Titus praat, dan gee hy duidelijke richtlijne voor die kwalificaties van leierouderlinge van die gemeente. Petrus schrijft van die kerk van die verstrooien om hulle daaraan te herinner, dat hulle aanspreeklik is teen oor die opperherder, duidelik, Christus is die hoof. Selfs Johannes in sy derde centbrief maak melding van Diotrephus, wat homself skuldig gemaakt het aan aanmatigende optrede en hoogmoed. En wat gebeur met sulke mense, jylle weet. Nou, die hoogtepunt van autonomie vind ons echter in die zeven gemeentes van openbaring. En hier is die klimax. Let maar net op in die oud testament en die contrast met die menora van Israel, die een enkele kandelaar met sy zeven, zes stakke en een in die middel van Israel. Maar hier is daar zeven enkelvoudige kandelaren, wat hij die gemeentes noem. En Jezus beweegt tussen hier die zeven gouden kandelaren. En hij praat met elkeen van hier die gemeentes afzonderlijk, individueel, met hulle eie, gebreke of voorkeren in wat ook al in hulle goeie dade of slechte dade, in die context van die stad waarin hulle is. En hy spreek hulle daar aan. Hy sou nooit vir Smyrna gesê het, gaan sê vir die engel in Bethel, Baptistekerk, jy moet nou wakker word, Boeta. Hy praat met elk een afzonderlik. Hy evalueer elk een sy licht in die licht van sy heerlijke teenwoordigheid. En, en wat sien ons daar? Elkeen is direct aanspreeklik teen oor hom. Hulle gesag word verleen van hom. Sy inspraak is relevant, maar verskillend vir elke gemeente. Nie een van hulle was die selfde. Hulle ontvang afzonderlijk hulle beloning of discipline van hom. En dit staan buiten alle twijfel met ander woorde, dat slechts hy die kandelaar van sy staanplek kan verweider. Nie die ander nie. So geen gemeente die gezag ontvang om enige ander gemeente van fellowship te mag verweider of vervreem nie. En ek wens, ek het het saterdag daar vir Iver hulle gesê, ek wens ons kan net in die Afrikaanse woordenboek hier die een woord daar invoeg, dat hy erkende Afrikaanse woord is fellowship. Want die woord gemeenskap laat my per ty keer bykie bloos. Nou, ons mag dit nie doen nie, so... Maar wat betekent het, broer? Hulp mag gevra word, soos in handelinge 15. Maar ten einde, hou God elke gemeente afzonderlijk aanspreeklik vir haar optrede, vir haar theologie. Maar hoe doen hy dit ook? Ek is interanhankelijk ook. En die feit dat hy hier die gemeentes in een gegeven geografische gebied allemaal aanspreek, en dat hier die gemeente so aangespreek word, as jy die Bijbel gaan lees, en as jy boek 67 van die Bijbel gaan kyk, maps, dan sê jy sien daar, hy geef vir jou duidelik, een uiteensetting, dat hier die was op die destijdse postroute. Hier die gemeente is, is aan mekaar verbind. En hier is die waarheid van ons afleiding, wel, waarnemings eerder, daar is nie een streeks hoofdkantoor, met wie hy praat nie. Jezus, hy praat met sy gemeente. En hier die brief is relevantie met betrekking tot die autonomie, kan nie sonder meer afgemaak word nie broers. Jezus maak nie inbreek 
op hulle privaatheid en hulle selfbeskikking nie. Maar as hoof van die gemeente, wat hy met sy eie bloed verkry het, sê hy by monde van die apostel Paulus, hou toesig, pas op, vir Petrus sê hou toesig, maar vir Paulus, pas die kudde wat God vir homself verkry, dier sy eie bloed, pas hulle op, dis jou opdracht. Nou kom ons kyk net vluchtig na die autonomie en die post-apostolische tydperk, nou voor die einde van die eerste eeuw kan jy jouself indink, dat is duisende gemeentes. En die apostels is omtrend allemaal uit, en hulle medewerkers, duisende van hulle, het toegeneem. Allemaal was selfstandig en het omgesien alle eie sake. Het was letterlijk eilande in die oceaan van goddeloosheid, wat die gemeentes verteenwoordig het daar. Elkeen van hulle gelei dier ouderlinge. Dan kom Irenees. En hy begin praat, voor die draai van die eerste eeuw al, begin hy praat en sê, maar hy moet een biskop wees, wat toe sy gauw oor die gemeentes. Want wie is die spreek by is theologisch? En dadelijk begin ons hier achterkom, dat hier begin wegbeweeg word van die bybelse patroon, en dit beweeg na een centralisering. En dan in so min of meer 258 na Christus, sê Cyprianus in Noord-Afrika, ek wil het hierdie lees, so direct aan hulle, hy sê, in emphatic and explicit terms and absolute independence for each community. Want hy het gesien, hierdie centralisering leid tot die verbrokkeling, en verwarring binnen gemeentes, en dit is die uitspraak wat hy maak. Hy sê, omdat die geneigdheid definitief in die richting beweeg van een groter beheerende structuur, met die erkenning van die kerk later dier die staat, 313, word hier die beheerende structuur alles afgedwing op die plaaslike gemeente wereldwijd. En die kerk beweeg buiten haar bybelse mandaat, en sy kan nie meer helder dink nie. En wat gebeur? Die Roomse kerk oorheers alles. Broers, hierdie, hierdie goed is so, so belangrik, wat ek, dat ek en jy dit moet raak sien, ek skies, ek het nou net my plek hier verloor. Um, blad 36, ja. Nee, ek is nog nie daar nie, daar is net 52, maar ek is nog nie daar nie. Um, maar gedurende die 5e en die 6e eeuw, is daar iets baie interessant wat gebeur. En dit is van waarde vir ons om ook die geschiedenis te bekyk, en waarom hier die dinge gebeur, het is omdat mense teruggegryp het na die skrif in die verband. Die kerk was verdeel in, in, in drie groeperinge in die 5e en 6e eeuw, die kerk in die ooste met Constantinopel, die kerk in die weste met Rome, en dan was daar die kerk in die noordweste met Ierland. Hulle het een verskrikkelijke bijdrage tot die kerk gemaakt in hier die tydperk. Um, die kerk in hierdie streek het bestaan uit die, in, in noordwest van die wereld, uit een groep plaaslike gemeentes. Elkeen afzonderlijk autonoom, maar een nieuwe gemeenschap met elke ander gemeente. En die herkomst van hierdie gesintheid was duidelijk apostolisch van aard, bybels van aard. Maar Rome het in alle koste hierdie ding onderdruk. En die kerk is vir bykanse duisend jaar hiermee onderdruk. Daar was concilies en vergaderings, maar kom ons kyk na alternatieve modelle, ek skakel het lomp goed hier uit, so dat ek sal die notas vir julle beskikbaar stel vir die wat het wil hee. Die alternatieve modelle en, en hulle uitdagings, die groter wordende soeke na centralisering, Ons het allemaal opinies oor, oor die, hoe die kerk moest functioneer en met mekaar interaksie moet hee. Dat is niks verkeerd om jou eie opinie van die goede te heen nie, maar ek denk uiteindelik moet ons bly by die, by die model wat die Bijbel vir ons bied. En associaties is seker een model, eendersdenkende kerke kom by mekaar, maar dit gee gauw aanleiding tot rade, federaties en uiteindelik denominaties. En as jy nou skrik as ek die woord federatie hier noem, Hierdie goed het ek alles nagevors, so ek het glad nie verwees nie. Ek het gister vir die eerste keer gehoor dat die ABK is nou een federatie. Julle sien, dit, dit betaal nie om so lang weg te bly nie. nie. Nou het ek ook al iets geleer weer. Nou die gedagtegang wat hier ontwikkel word, word dikwils 
die leerstelling van ontwikkeling genoem. En bij ontwikkeling moet ons verstaan dat groei geen aanleiding tot verfijning van ons beginsel. Dat is niks meer verkeerd nie. Want die apostolische geloofsbeleidnis was kort. Ik glo in die Heilige Geest. Maar vandaag kan ik niet meer net voor jou sê, ek glo in die Heilige Geest nie. Dat is Anna Paras wat ook sê, ek glo in die Heilige Geest. En hulle het verskuilde agendas en verwrongen idees van wie die Heilige Geest is en hoe hy werk. So dit moet verfijn word. Hierdie beginsel begin kort en dan wordt hij breer gemaakt met verloop van tijd. Maar hierdie ontwikkel, ontwikkeling broers lei altijd tot de complexiteit. En dan wordt die kerk een complexe organisatie in plaats van een levende organisme. Hoe vindt ons dus met andere woorden ons pad terug? Dat is die vraag. Dan is daar die ander model van protestante uh, denominaties. Elke protestante denominatie het daar eie redes vir wat sy glo in hand af. Ons interfeer nie daar oor nie. Dus hoe kom ek altyd sê, ek preek nooit in ander geloofgenootskap nie, want die tijd is nie daarvoor ingeruim nie. Die Heer Jezus is aan die kom. As ek nou tyd gaan afstaan om een ander ou aan te val, het ek dat tyd verloor vir iemand wat hier sit, wat die evangelie moet hoor. Ons opdracht is preek die evangelie jou aantijdig en ontijdig. Nee. Maar ik moet ook onthou dat die plaatselijke gemeente is niet groter als die universele geheel nie. En als baptiste het ons niet hier die ding, hier die proces misgeloop nie broers. Voor baptiste het hier die artikel van die gemeentelijke beginsel of die gemeentelijke regering geleid tot die vorming van conferenties, associaties met nauwkeurige lidmaatskap, so beheer en bestuur, dat daar in baie gevallen niet meer sprake is van autonome gemeentes nie. Ek moet oppas vir dit. Die kracht van die ABK le in die individuele gemeente, wat daar interanhankelijkheid in die brede lichaam ten sterkste uitleef. Ons is nie eilande nie. Ons isoleer nie. Nou terecht het iemand opgemerkt dat, daar, dat die straten van stede en dorpen besaai is binnen die kerk van Jezus, wat die name dra van Christen Leiers, Wesley, Calvijn, Arminius, of van vormen van kerkregerings, Presbyteriaans, Baptist, van specifieke leerstellings, Baptiste, of geografische gebieden, soos Engeland, Anglikanen, met de menigte van ander kleiner lichame wat tot stand gekomen als gevolg van protest. En hierdie protest, broers, is baie keer een protest dier die Heilige Geest, omdat gemeentes wegbeweer van haar Bijbelse mandaat. Sommige skrifwaarhede is of verdraai of ontken. Maar let die op dat die vroege kerk was bij mekaar gehou dier hulle loyaliteit aan die fundamentele skrifwaarhede, maar hulle het hulle doelbewust daarvan weerhou om geëtiketteer te word. Hulle het gepraat van Athanasius, die zwart dwerg uit Noord-Afrika, wat letterlijk die kerk dier Godse genade gered het van een gewisse dood van Arianisme, anders was ons vandaag allemaal Jehova getuies. En dit is, die, dit is die kern van die probleem. Maar al het nooit gesê, ek is een Athanasiese kerk of van Athanasiese oorsprong nie. Broers, ons moet oppas vir hierdie ding. Dan is daar die onderliggende probleem. Die geboorte van die kerk het met een soort geen autonomie onder leiding van die apostels begin. Maar het zou so makkelijk wees om voort, so voort te gaan. Maar dat is nie Godse plan geweest. Want met die, soos die apostels uitgesterf het, het Paulus sy wijsheid dier die Heilige Geest na vorige getree om ouderlinge aan te stel? Nee. En hierdie was niet een wegbeweeg van die autonomie nie, en van selfbeskikking van die gemeente. By die blote lees van die brieven is daar, is daar nie eens een sprankie van verwijzing naar een groter lichaam wat gezag uitgeoefen het oor die plaatselijke gemeente. So ons sal het nergens vind nie. So op die keper beskou moet ons sê dat ons kan argumenteren dat die apostels al die kansen in die wereld gehad het om een centraliserende hoofdkantoor te gehad het waarby hulle bij het. 
maar hulle het nie. En dis die Bijbelse model. Hulle vrijheid in Christus, hulle afhankelijkheid van die hoofd van die kerk, Jezus Christus die Heere, was te belangrijk hiervoor gewees. Let maar net op, hoe verskrikkelijk die verskil tussen um, eenheid en verdeeldheid is. Paulus praat daar oor in die 4 vers 1 tot 3, om die eenheid binnen die gemeente te bewaar. Hy noem voor dat die praktijken van die vlees, en luister mooi hier, want dit moet ons waarski, dis toos, jaloezie, woede, selfsig, tweespalt, skering, gelaasers 5 vers 22. Weet jy dat gehoor? Toos. Moe nie toos nie broers. Ons mag van mekaar verskil. Die hele situasie in handelinge 15 sê, daar was geen klein verskil hierkie. Maar die eenheid van die gemeente is nie versteer. Maar die een ding leid na die ander, toos, jaloezie, woede, selfsig, tweespalt en skering, dit is so, asof dit so hard loop, en as jy weer krijgt is daar het lomp goed. Nou, ek weet, broers, ek weet, het is baie makkelijk om orde te handhaf in een begraafplaas, want allemaal kyk oos, en niemand praat teen nie, en hier lees so en so, broer so en so, en daar sister so en so, sy was in leven een moeilijkheid maker, of hy het altyd getoos, maar nou is daar orde, rechtheid leine, En elke in zijn goede werken staan op hier die ding geschreven, niet waar? Het is niet probleem om daar orde te handhaven. Maar om hier die orde te handhaven binnen die gemeente, vereis die kunstwerk van die Heilige Geest. Nou kom ons net, noem net een paar praktische voorbeelden van hoe om die gezonde balans te handhaven en hier die selfbeskikking van die plaaslike gemeente en die breer lichaam. Dit, dit leef op die vlak van administratieve ondersteuning. Ons moet baie versichtig wees dat die pendulum nie swaai van isolering aan die een kant, en centralisering aan die ander kant. Ons moet oppas vir dit. Maar wanneer, en wanneer een van hier die twee oorheers, dan droog hier die wonderlijke Bijbelse fellowship tussen gemeentes helemaal op. En waarmee ons oorblij, is soos, ek dink, dit is een Amerikaanse prediker wat gesê het, it is a stinking caucus. En dit is nie wat ons wil heen. Wat is die oplossing vir ons? Afhankelijk van die hoof van die kerk. En dis nie een sigbare gesag nie. Maar Jezus Christus rig en bestuur alles binnen die plaaslike gemeente dier sy woord en sy gees dier aangewese leier ouderlinge. Maar op grond waarvan trek die lijnen van ons theologie om vaders naam so nou dat het jou vastdruk in die mieren van Godse liefde. Dis wat. Maar gun vir my die ruimte, om na weerskante toe, links of rechts, binnen my context, myself te kan uitleef, en die gemeente te kan bedien, binnen die context waarin ons leef. Hoe gebeur dit? Door die ouderlinge word die gemeente, onderrug om afhankelijk van Jezus Christus te bly, en te groei tot volwassenheid in hom. Maar ook om te sê, ek groei nie ten koste van ander broers en sisters in die breer lichaam. En dit is hier waar die wijsheid na vore kom, en ek geloof, Nikki sal het net nou ansnui vir ons, wanneer ons dier die gewoonte geoefen is, sê Hebreus 5 vers 14, om die dinge waarop dit rechtig aankom te kan onderskui. Wanneer die ouderlinge dit modelleer aan die jonger manne, so dis een tweelede gedoel, die gemeente word gelei na die wil van God, heilig maken en die disciples van jonger manne, en die beginsel moet geld binnen die breer lichaam van gemeentes, op grond van begaafde mense in sekere areas. Ek gaan een voorbeeld noem, en, en ek wil nie he, dat enige een van julle iets daarin moet lees, as syne en dit is bitterheid wat praat nie, <laughs> dit is glad nie dit nie, ek wil julle waarske hier teen, baie jare gelede daag ek, as ek op pad na die kansel toe, toe daag die 
president van die Afrikaanse Baptiste Kerke met die algemene secretaris in Louis Trichard op. En ek is uit die veld uit geslaan, ek sê, joh, wat een verrassing om julle te sien. Is nie verrassing nie. Ons is hier om een klachte te onderzoek. Ek sê maar, ek verstaan nie, wat is die klachte? Ons het die klachte gekry van een medebroer, dat jy is charismatisch. En dat jy, hoor, hoor mooi, en dat jy aanbid nie meer volgens die boerentradities nie. En dat jy sing nie meer net halleluja liedere nie. Drie goed. My reaksie was so verstommend dat ek stom geslaan was. Ek het nie geantwoord nie. Ek het gepreek en, en toe ek klaar gepreek het, toe ontmoet ek hulle weer buiten, want toe is hulle weer haastig om pad te gee. Sê ek nie eet eers kerels. Ons is een gemeente wat hou van saam eet en lief te gee. En nou kan ons stil sit en rustig en fellowship hee. Wat het hier gebeur? Um, ons bevind nie dat jy charismatisch is nie. Ons sien dat jylle sing ander liedere ook, onder andere Engelse liedere en geestelike liedere. Nie noodwende halleluja liedere nie. Maar nou moet ons vraag, is jy bezig om charismatisch te raak? Want hier is een persoon in die gemeente wat nogal bykie um, weis dat sy die Heere lief het. Dis nie die woorde wat hulle gebruik nie. Want sy het gestaan met haar hande in die licht as sy sing. Wat is die reaksie daar, broers? Dit is nie die interanhankelijkheid van gemeentes. Sou dit nie beter gewees het, as hulle broers vir my laat weet het en gesê, hoor jy, ons het nou een snaakse ding wat na ons toe gekom het. Maar nou het hulle nie eers wijsheid gebruik nie, nommer 1. Nommer 2, hulle het nie eers die rechte ouwens gestuur nie. Want hierdie ouwens was daarop uit om my teen die naaste meer vast te spuiken om vir my te sê, ek is charismatisch, is so goed soos jy waai een rooi vlag voor een bil. Ek is dit nie en ek was dit nog nooit, en ek sal dit ook nooit wees. Verstaan jylle die beginsel, broer? Hier die beginsel van afhankelijkheid van die hoofd van die kerk, sal altyd dier die duivel aangeval word, tot by die wederkomst. Wanneer ons te zwaar leen op centralisering, En dit veroorzaakt dat die gemeentes lui word. En alles word oorgelaat aan die uitvoerende komitee vir oplossings. Gaan kyk maar wat skryf die apostel Paulus in Colossense 2 vers 16 tot 19. Dat is net te veel getuies in die skrif wat die belangrikheid van afhankelijkheid van Jezus alleen beklem toe. 1 Timotheus 2 vers 5 sê, want daar is een God, een middelaar tussen God en die mense, die mens Jezus Christus. Dis waar ons afhankelijkheid le. Kan ons die verdediging van syver theologie te verdrijf? Nee. Nooit. Maar in een sekere sin, ja. Ek en Nieke kom uit een situasie uit waar ouwens vir ons gesê het, we have a high view of God, a high view of scripture, a high view of that, a high view of that, a high view of that. Briljante stellings. Maar al te besonder a low view of love en het besondere la siening van genade. En dis roekeloos, broers, om so in die gemeente van die Heere om te gaan. Nou die verdediging van syver theologie kan slechts plaas vind, wanneer eenders denkende gemeente, soos die mense van Berea opgetreed, om die skrifte te onderzoek om te kyk of het so is. Kom man, manne, kom ons hou op om mekaar te beklui. Die van julle wat bykie redelijk belees is, sal achterkom dat die Southern Baptist Convention vind hulle self op hierdie oomblik in wat die mens noem een vetkrisis. En wat is die oorzaak hiervan? Ons het vriende in die VSA in baie gemeentes, Nieke ook, ons het die selfde vriende. En hierdie ouwens het allemaal geloop by die Baptist Union. Hoekom? Omdat die autonomie van die plaaslike gemeente geignoreer is, in die neem van besluiten wat afgedwing word op die res van die denominatie. So wat gebeur? Die lichaam verskeer. Wat van die administratieve relings? Een ding waarteen 
ons moet waak, is een oordrewe beklemtoning op die autonomie van die plaaslijke gemeente. Want zulke opstreden sluit die deur vir voortgezette bybelse fellowship met die rest van die gemeente van Christus ook uit. Gemeentes wat hulle so isoleer, gaan meestal verarm, omdat hulle nie kan deel in die hulbronne wat die breer lichaam bied nie. So hier is een van die oplossings wat ik aanbied. Kom ons kry ons hulbronne achter mekaar, om gemeentes te ondersteun. Ek weet het vraag harde werk, maar hier is hoeveel van julle, wat hier sit, en allemaal van ons kan saampoel, om een gemeenschappelijke hulbron drom of tank te maak, dat ons mekaar kan ondersteun. Dat is die hulbronne in die vorm van mannen. Die uitvoerende komitee hoef nie altyd na elke situatie te gaan nie, maar die uitvoerende komitee kan een lid van die uitvoerende komitee stuur. Maar kyk in die breer lichaam, na wie het die gave van dit, dat en die ander om een situatie te gaan aanspreek. En dis waarom daar een meervoudige ouderlinge structuur die beste teenvoeter is teen vals leren. Manne wat tyd saam spandeer in die bestedering van Godse woord, sal dadelijk weet wat om te doen. Um, hier, hier kom ons bij een baie belangrike ding. Ons ken al hier die uitdrukkings, die autonomie van die plaaslijke gemeente word dikwels die kleed vir een onbeheerste wil. Hoor bykie, het jy al hierdie woorde gehoor? Geen buitenstaander sal vir ons vertel wat om hier te doen. Dan gaan hy verder. Niemand in die kerk sal vir ons vertel wat om te doen. En dan kom je bij die punt waar je letterlijk gaan val. Niemand sê vir my wat ik moet doen. En hierdie gebeur nie net binnen die plaatselijke gemeente en gebeur in die breer lichaam. Petrus Waarski sterk hier teen, beklee jylle allemaal met nederigheid teen oor mekaar, want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. Een jaar geleden het ek een boek gekry van Dijn Oortland, Gentle and Lowly. Ek wil het sterk aanbeveel by allemaal van jullie om die boek te lees, want daarin sien jy die hart van Jezus. En dit is vooral voor sy kerk. zodat so ons ook kan sê die Heilige Gees in ons het besluit. En nou gaan ek net het klomp goed uitsnui, jylle kan het later lees in die notas. Maar ik wil net vir julle een voorbeeld, een praktische voorbeeld noem, uit die geledere van ons baptiste broers in Engeland in die jare 1652, dis nou die tyd toe al die moeilijkheid in Zuid-Afrika begin het, jylle het mys al gehoor nie. Maar in 1652 met die Abingdon Association, net, net die volgende broers, luister, ek gaan het vir julle voorlees in Engels. In consulting and consenting to the carrying on of the work of God as choosing members, etc. 2 Corinthians 8, 19. And in all things else, where in particular members of one and the same church stand bound to hold communion each with other, for which conclusion we render these scripture readings. Dan sê, because there is the same relation betwixt the particular churches, each toward other, as there is betwixt particular members of one church. Hoor jylle dit? Dis hoe jylle dit gedoen het. Ek lees net sommer nog kortlik iets. From that which is main, ground for particular church communion, to keep each other pure and to clear the profession of the gospel from scandal which cannot be done. Is om mekaar te beskerm. En uh, dan noem hulle, ek, ek gaan nou nie alles hier vir julle lees nie. Maar ek wil teruggaan ook, na die anabaptiste toe. Die anabaptiste, ons voorvaders, en jy kan hierdie ding gaan navors, van 1526, die slide time confession of faith, as jy die boek wil bekom, uh, Keith, uh, Leith, uh, Creeds of the Churches, John Leith, daan skryf hy dit duidelik, en kan jy daar uit, net die lees daarvan leie jy af, wat is die gebeure. Hulle wou een kerk bou, wat slechts bestaan het uit weergebore mense. Een kerk wat by een gebring is, sê hulle dier die Heilige Gees, in een specifieke geografische gebied, saamgebind hoor hier, dier die geloosbeleidings. Tweedens, die beginsel van Sola Fide was geïnterpreteerd in sy absolute betekenis. Dit was vir hulle ondraaglik om te praat van een corpus christianum, soos die katholieke, maar van een corpus christi, die lichaam van Jezus. Die anabaptiste was verbind tot die gemeentelike beginsel. Vir hulle was dit een discipelskap en een broederskap. 
een lering van voortdurende veranderende, wat het voortdurende veranderende leven tot gevolg gehad. Die kerk was gezien als lidmate wat bij een gebring is niet gedwongen nie, maar een gewillige verbindenis met mekaar rondom een geloosbeleidnis. Wat is dan ons dilemma? Broeders, ek noem dit vir julle, en julle kan dit maar gaan naspeer en gaan oplos. Ons probleem het ontstaan, toe die Amerikaners vir ons gesê het, dat ons moet stem by wijze van 50 plus 1. En het kom uit 1823. Baptiste was nog nooit democratisch nie. Maar ons het die goed van oorsee afgevat. So ons is erfgename van hier die 19e eeuwse ding wat op ons afgedwong is. Ons is ook erfgename van vrije associaties, soos hier die Abingdon Association en hulle dikwels by mekaar gekom. Maar hier die beginsels, broers, is nooit gebore uit bybelse beginsels nie, dit is altyd gebore uit pragmatische beginsels, dit wat werk. En die uiteinde is, daar is geen definitieve verbindenis aan een lichaam wat eise aan my stel. Ons is bedwelmd door die individualisme van ons dag, Die onheilige drie eenheid wat by mekaar gekom het, me, myself en I, het besluit, so sal het gedoen word en niemand sê vir my, ek moet het anders doen. Sien, dit is hier die goed broers wat ons m- moet vir mekaar kan sê. Dan is daar een ander punt, ons vrees die mag van denominaties. Wanneer mense by ons aansluit, en hier is het ding, ek is oortuig, Nikkie sal het aanspreek, maar wanneer mense by ons aansluit van uit ander geloofsgenootskappe, Het hulle dit gedoen tegen een geweldige koste? Hulle verloor hulle vriende, broers en sisters in ander gemeentes. Nou kom hulle na ons toe, tegen groot koste. En die lering van die autonomie van die plaaslijke gemeente het vir hulle niet gevonden vrijheid bij hulle gebring, wat hulle wil beskermt in alle koste. En dan kom ons met beleide, wat hulle so afskrik en sê, tot ziens. Dis ons dilemma. En ons moet baie versichtig wees vir hierdie ding. Aan die andere kant moet ons vir ons sê, dat baie van ons is slagoffers van reaksietheologie. Elke actie leidt tot een reaksie. En dit is hier waar die uitvoerende komitee vir ons kan helpen en sê, ek het een probleem, een theologische probleem daar in Leidenburg. En dan stuur hulle vir my drie ouwens van die uitvoerende komitee. Een van hulle kan theologisch vir my leer. Maak nie so seker van die ander twee. En dan ontaard het in een gevecht. Daarom moet ons kyk na hierdie goed, dat ons manne wat een fermer begrip op bybelse waarheid het, wat vir mense kan help. Wat is die oplossing? Broers, ek is oortuig daarvan, dat Nikki het gepraat, gister het hy verwijs daarna, geef vir my dan, die recht om die versla by ouwens te kry in een geografische gebied. Ek vraag vir julle geer dit vir my ook, laat daar vrye associaties kan wees tussen ons gemeentes daar in Pumalanga. Ek het vir Johan gesê, ek dink ek en hy en Jack, waar is Jack, daar sit hy, en Dion Versveld moet een bykie gaan pannekoek eten daar in Sabi. En, en dan gesels ons oor wat vir ons kern belangrijk is en bouwverhoudings. Broers, dit is, dit is kostbaar as ek kyk in die geschiedenis, hoe dat kerke by mekaar gekom het om gemeentes te gaan stig. Hy sê, a newly founded church was not allowed to be hived off too soon to form small struggling independent, independent churches. A church had to give proof of the needed gifts to maintain an orderly function, functioning of church life. And these smaller groups must come together with two elders so het hulle by voorbeeld twee manne uitgestuur in 1656 um, om een nieuwe gemeente te gaan begin en dan doen hulle later verslag om te sê dit is hoe dit gaan. Hier is iets, in 1656 dit het niks met Jan van Riebeek te doen. By die dertiende algemene vergadering van die Abingdon Association. How to discern genuine conversion? What should be done about mixed marriages is nie wat in swaard nie, is gelovig en ongelovig is. The laying on of hands at baptism. The day on which the Sabbath was to be observed. Premarital sexual relationships by an engaged couple. The recognition and appointment of elders. The paying of tithes to ministers. The swearing of oaths and many other things. Hier is die praktische goed. Waar oor ons inlichting nodig. 
Hier die dingen bent ons aan elkaar. Dit geeft ons richtlijnen. Die uitkomst van hier die goed is aan die gemeentes gecommuniceerd. En dat is bij volgende vergadering verslag gedaan over hoe die gemeentes hier die aanvaren. Broeders, ik sluit af, dit vir julle te sê, Ik denk dat het is nodig dat ons weer diep inkijken in ons baptiste wortels. En onszelf die vraag vraag of ons wil terugkeren naar het Bijbelse model wat voor ons baie duidelijk uit die skrif na vorig uitgewees is. Of wil ons general dealers word, wat alles is. Kom ons vraag van onszelf die vraag. Ek is oortuig, dat isolatie vreemd is aan die lering van die oude en nieuwe testament. Afscheiden. Elke kerk kan niet doen wat recht is in sy eie oor nie. Ons is nie in die tyd van die rechters nie. Ek is interanhankelijk aan jou. Broer, as jou optreden maakt dat die rest van die breer lichaam struikel, dan moet je die terechtwijzen van die broeders aanvaar. Met de geest van nederigheid moet daar gepraat word. En gepleit word vir berouwvolle bekering om terug te keer naar die hoof van die kerk. Ons is onafhankelijk, maar niet geïsoleerd. Nie. Ons het mekaar nodig ter wille van die zaak van Jezus Christus. Ons is niet kaaien wat voor God vraagt. Is ik mijn broer zijn hoeder? Als je dit zo so vraagt, zou so God voor je zeggen: Je is. Ik is mijn broer zijn hoeder. Bye, dankie.